Eh bien, euh, merci à tous d'être là cet après-midi également euh, pour, euh, pour notre invité absolument exceptionnel puisqu'elle n'est jamais venue en France, enfin, moi, une convention en France, évidemment. C'est très, très inédit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Grace Rollet. Pour, pour, 
arrivait simplement à, à faire son travail d'actrice euh, de manière plus ou moins objective. <rire> et euh, et c'est ce qu'elle a fait. Et environ deux semaines plus tard, elle recevait un, un appel de son agent lui disant qu'elle était prise sur le rôle de Connie. I don't... Je, je veux spoiler les personnes, mais la saison 6 de Steven Universe vient de se terminer. Euh, Grace... 5, 5, pardon. Je suis trop dans le futur. Je suis trop dans le futur. Euh, donc la saison 5 de Steven Universe vient de se terminer. Grace est maintenant une adulte, n'est-ce pas euh, Et euh, y a-t-il des, des, des similarités entre... Euh, ta croissance et la croissance de Connie. Um, now that season 6 of Steven Universe is over... Wow. Um, I'm, sorry. I'm sorry, I just keep saying 6. For some reason, I don't know, maybe I... I want to see it happen. Uh, so now that season 5 of Steven Universe is over and, and you're an adult, uh, would you say that there are some similarities between your growth and Connie's growth? Oh, absolutely. Um, Connie and I have, I would say, a handful of similarities. I, I mean, in high school, uh, I was very. Uh, tu vois que c'est bien temps Well, no, okay, let's go back even earlier. Uh, so, when I was a kid, I was homeschooled. I um, didn't have like a big. Like, um, and I was—I wouldn't say that I was shy, but I didn't have a lot of confidence in myself, um, as you know, most um, young adolescents do, because you're going through puberty and you're like, "What's going on? I don't know who I am." Um, <laughs> um, but as I think Connie got, gets older and progresses through the show. She really finds a lot to love about herself and feel that she has self-worth in um, through her friendship with Steven, grows a lot as a person. And when I started going to high school, I was able to find a lot of really good friends that helped me feel you know, more confident in myself and grow as a person. And I think that that's one thing about Connie's character that I love is that She really shows just like how like good friendships can really help you grow as a person when you're when you feel supported and you find a community of people who you know share your interests and are supportive of you and you know. But, yeah. Donc quand elle, quand elle était euh, plus petite, elle est, euh, Grace était scolarisée à la maison à domicile et euh, c'est pourquoi elle n'avait pas un grand cercle d'amis comme on peut avoir euh, quand on quand on est à l'école avec d'autres enfants. Et elle était un peu timide et manquait un peu de confiance en elle, bah, comme le personnage de Connie. Et euh, lorsqu'elle est arrivée euh, au lycée, elle. Euh, bon, déjà, elle avait en plus. Je évidemment, si je suis, si elle avait de la puberté, je, je suis, je suis, je le fais, je dans ce monde. Et euh, lorsqu'elle est arrivée au lycée, elle a commencé vraiment à, à se faire un, un cercle d'amis plus étendu et à, à trouver réellement comme le personnage de Connie. Euh, qui petit à petit ce, ce qui elle est grâce au soutien d'autres personnes, grâce à, 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 à l'amitié, aux sentiments d'autres personnes, elle euh, a réalisé euh, sa propre valeur qu'elle ne trouvait pas forcément euh, dans, dans le fait d'être pas très entourée. Um, she's a very interesting character. I, I love her. <laughs> great. I, I love being able to play her because I think that she's, I mean, I, I think that she has a lot of contradictions in a really interesting way. She's on one hand this very smart kind of bookish kid. She's kind of nerdy. She loves to read and all that stuff, but she's also extremely brave and has this like low-key rebellious spirit. Um, and that's something that I definitely related to as a teenager. Um, and just see, having both at the same time is cool because, I mean, we need complex role models for young girls, I, I think. Yeah. You, don't need to be one, you don't need to be one or another. Yeah, exactly. Uh, le fait que, que Connie soit un personnage avec beaucoup de contradictions 
est super intéressant parce que euh, elle, à la fois elle est un petit peu nerdy, elle, euh, elle adore lire, elle adore la science-fiction, les, les séries animées, les séries tout court, etc. Et ce serait le genre de personnage auquel on pourrait s'arrêter dans un premier temps. Mais le fait qu'elle soit aussi une warrior et qu'elle soit hyper courageuse et qu'elle se batte et, et qu'elle ait cette phase de rébellion réelle et que finalement ce soit elle qui pousse euh, Steven à se rebeller, ce soit, euh, c est, c est, ça, ça fait d'elle un personnage contradictoire, mais ça l'amène dans, dans ce registre très très intéressant de personnage qui est finalement assez réel. Donc, she's, she's like a real person. <rire> yeah. She's, yeah. She has um, well, that's a question you must be asked uh, often. Autre que Connie, quel autre, autre, que Connie, euh, quel autre personnage euh, aurais-tu aimé euh, doubler dans Steven Universe So, other than Connie, which character would, uh, would you like to dub if you had to ignore your age and type of voice mm. Honestly, I would love to play Peridot. Ah. <laughs> Can you do your impersonation? <laughs> oh no. <laughs> You, Claude! <laughs> But Shelby Rivara is the queen. She is so good at playing Paradox. <laughs> yeah, she's pretty great. Right. <laughs> yeah. uh, so, uh, you would have loved to go to Paradox? Yeah. <laughs> But it's so it's so crazy because um, Amethyst, um, the voice actress who plays her, that is just her voice. Like that is her normal speaking voice. So she doesn't have to put on a character voice at all. Like you go up and talk to Michaela Tate, and that is the voice that comes out. <laughs> it's really cool, and it's funny because she's like we're like the same height. If not, she's like a little shorter than me. She's I I'm oh god wait oh I was about to say five foot one, but that's that's. That's not what, how, how, what's the equivalent of that? Est-ce que quelqu'un connaît les équivalences oh. de taille américaine et, et française? <laughs> I can pull out my calculator, but. <laughs> what is five foot one? Okay. I'm short. Sure. <laughs> how tall are you? Okay. That's a useful information. Yeah, I mean, yeah. Um, ouais, um, Amethyst aurait aussi été un, un, un super personnage à doubler, mais c'est vrai que Michaela euh, Diaz qui double Amethyst, donc c'est sa voix naturelle. Elle a rien à faire pour avoir euh, cette voix totalement pétée. Et, et si vous allez voir Michaela Diaz à un moment et que vous lui parlez, vous allez juste entendre la voix d'Amethyst sans aucune modification. C'est juste elle. <rire> et et, et c'est quelque chose d'assez impressionnant. How do you, um, technically speaking, how do you usually run through a recording session on Steven Universe? Comment se passe habituellement une session d'enregistrement sur Steven Universe? Well, it's really cool. We get to do group records a lot of the times, which means that, um, like, me and the voice of Steven and um, whoever else is in the episode try to record together, which is kind of rare for um, cartoon recordings. But it's cool because we actually get to form genuine relationships with each other. Like, the voice actress who plays Pearl is one of, like, she's such a motherly figure in my life. She's so funny. Um, she's, uh, she's always looking out for me whenever we're at, like, a convention together. And I'm like, oh, yeah, I'm going to, like, go and, like, see the city at night. And she's like, oh, make sure you get some rest tonight, Grace. <laughs> Uh, drink water. <laughs> you do such an impersonation of her. So we we have fun and we get to like goof around between um, during doing uh, recordings and it's nice. I mean, it's not like a live action show where each episode takes like a week of shooting. We usually like, knock out a voice session in like four four hours. Yeah, so. But then, but then, of course, the animation takes much longer, as 
We know. <laughs> Euh, alors, la, la chance qu'ils ont, c'est que euh, sur Steven Universe, ils essayaient de, ils essayent, ils essayent de, de regrouper au maximum les acteurs euh, pendant les enregistrements, de manière à ce que les acteurs puissent euh, créer une réelle relation entre les personnages, que ça se réponde bien, etc. Et, euh, et du coup, oui, ça permet de, 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 de créer une, une relation authentique entre les personnages, ce qui est... C'est plutôt rare de pouvoir enregistrer ensemble, en tracteur, euh, en général, sur beaucoup d'émissions sur beaucoup, sur beaucoup et de, 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 de séries, de films, euh, d'animations, etc. Et, euh, et euh, le, ça leur a aussi permis de créer des relations en tracteur. Euh, par exemple, Didi McNowall, qui double, qui double Pearl, euh, est quelqu'un de réellement très très maternel. Et euh, à chaque fois qu'elles sont à une convention ensemble, ou quelque part ensemble, Didi Magno Hall s'assure que qu'elle va bien dormir, qu'elle va bien manger, qu'elle lui envoie un texto, voilà, ce, ce genre de choses que l'on connaît tous. Et euh, contrairement à, à, des, à des, des, des émissions euh, d'action ou, ou d'autres séries où on pourrait euh, en avoir pour une semaine d'enregistrement, sur un épisode de Steven Universe, c'est assez bref. On a, enfin, ils emballent un épisode, on a à peu près... 4-5 heures d'enregistrement. Um, yeah, so it's different from the Yeah, I mean, it's, it's cool. I have worked on other uh, projects, cartoons, like video games. Uh -huh. It's just, it's you in the booth, and you don't have any other actor to play off of. So they're like, okay, so uh, you're really upset in this scene. Um, this is your line, go. <laughs> Um, but whereas in the show, if we, if for Steven Universe, if we have, um, if like Steven and I are having a heart to heart, most of the time Zach will be there and we'll like run the scene. So we'll be in like different sides of the recording booth and just like, you know, do the scene, <laughs> like an actual conversation, um, which is, it, it's surprisingly rare. Sur, euh, sur d'autres produits, sur d'autres, euh, sur d'autres séries, films, etc. Ça pourrait être juste, on a le texte, voici ta réplique, tu es en colère, vas-y. Voilà, ça, ça peut être aussi automatique que ça. Et, euh, et ce qui est plutôt rare et, et très appréciable, c'est que euh, si par exemple elle a euh, une scène d'émotion, un face-à-face un face -face dans le sens, une scène de, de, de grande sincérité avec Steven, euh, elle va enregistrer avec Zach. Et ils vont vraiment être dans des conditions optimales euh, dans le studio, face à face, pour enregistrer et créer réellement cette connexion entre les deux personnages. Et c'est très important parce que Stephen et Connie ont une très spéciale relation. Oui. Et c'est cool. Je suis vraiment really good friends avec Zach Callison, qui joue Stephen. Et je veux dire, nous devons hang out avec l'un autre parfois. Et quand nous sommes à la convention, les gens sont comme, oh my god, like, you actually are really good friends. And That, that, I mean, that doesn't happen all the time. And I mean, even on the show, the, the voice actor who um, voices Greg, um, his dad, actually lives in New York. And so, <laughs> Zach has only met um, um, <laughs> the voice actor of Greg, like, twice. <laughs> And so, it's, it's funny because, I mean, you don't need to have that personal connection. I mean, obviously, when you watch the show, you can still feel the closeness between Steven and Greg, but it's it's cool when you are able to actually have that. Et donc euh, au fur et à mesure euh, des enregistrements, ils se sont rendus compte que bah, euh, entraînant l'un avec l'autre, ils étaient plus que plus que des collègues, ils étaient devenus vraiment des, des amis avec Zach et euh, et que voilà, enfin, ça, ça, ça se passe très très bien au niveau de leur relation, c'est chouette. Et euh, que par exemple, bah, Zach, euh, ouais, euh, l'acteur qui double donc, le rôle de Steven, il, euh, il n'a enregistré avec euh, le. avec. 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 Euh, avec, 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 avec Tom Sharpling qui fait le rôle de Greg, il n'a enregistré que deux fois avec lui, euh, alors qu'il y a quand même une relation père-fils assez importante, mais parce que Tom Sharpling est de New York et que forcément entre New York et Los Angeles, il y a une petite trotte, donc il n'y a pas forcément l'occasion d'enregistrer ensemble le second. Euh, et, et je crois d'ailleurs que, euh, Grace, tu as, euh, tu as participé à, 
au premier album de, de Zach. Uh, you sang in the in the in that first album, The Hollywood Picture Perfect. Yes, it yeah. was amazing. I heard it. Oh, so thank you. Listen to it on loop. <laughs> Well, it was really, it was really cool because Zach asked me to. I don't know if you guys have listened to. Um, Zach has a album uh, out. It's um, a solo album. His own music doesn't sound anything like Steven. Um, but he asked me to come in and maybe do some harmonies on one of his songs. And I go in and I was like, okay, I'm just gonna do some like la la la, like uh, some harmonies in the background. And then he was like, well, I actually just wrote this uh, another this other thing, and I was wondering if you'd just like be do it. And so we actually just recorded it then and there, and um, it was really cool, and I was really honored that um, Zach wanted to um, have me on it. And um, we've actually collaborated on other projects. I um, last year I wrote and directed a short film starring Zach. It's not on YouTube yet, but it will be. Follow me on social media. I uh, will post the link to it when it's up. Donc, elle a, elle a, elle a effectivement chanté dans le premier album de de Zach Callison, qui, en dehors de, de son métier de comédien euh, et chanteur musicien, alors ce qu'il fait, ça ne sonne pas du tout comme Steven, même si si vous écoutez son album sur Spotify ou autre, il y a une petite référence à un moment à Steven Universe qui, qui fait sourire. Euh, et euh, donc, il, enfin, Zach lui a demandé de, de venir chanter sur cet album. Et, 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 elle était donc, et donc Grace était très honorée de participer à l'album de Zach, qui vaut vachement le coup d'ailleurs. Et en dehors de ça, elle a, elle a d'autres projets, notamment elle a écrit, réalisé et tourné dans un court-métrage, Mailboxes, yeah. ouais. <rire> qui s'appelle Mailboxes, et qui n'est pas encore sur YouTube, mais qui ne va pas tarder à l'être. Et si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous allez en entendre parler assez vite. Et... Et voilà. You did your research. <laughs> I, I didn't have to. <laughs> um, I have... On va pas tarder à passer aux questions du oui. public. Juste une question, um, une question personnelle. Um, do you often uh, record with Rebecca in the booth? I usually. I would say it's nine times out of ten. Um, I I love working with her. She's a great voice director. Um, But it's funny. I mean, it's 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 cool. She just kind of like flips through the storyboards and is like, yeah. So this is what's going on in this scene. Uh, yeah, just give it a try. <laughs> um, and then we tweak it. I'll give it a shot, and she'll be like, okay, now try it like this or try it like that. Um, but it, it's cool. I mean, I would say Rebecca Sugar is such an inspirational figure for me because she has such a vision for what she wants the show to be, and she's. I mean. She's had to fight with cartoon, or not fight, but she's had to push for um, uh, a lot of the stuff in the show because it's important for her, for the show to be what it is. Um, and so with, um, I think, the themes of the show, at first, um, I mean, it was kind of hard to push for a character like Steven who doesn't want to fight but wants to actually understand like she, he doesn't want to crush the diamonds and he doesn't want to shatter gems that are his enemies he wants to get them on his side and that was a story that Rebecca really fought for um, because that kind of goes against most traditional narratives um, where it's about defeating the bad guys donc euh, souvent ils ont, enfin, ma question c'était du coup est-ce que vous, vous enregistrez souvent avec Rebecca au studio et le fait est que oui, ils enregistrent avec 9 fois sur 10, Rebecca est, est là au studio avec eux pour leur présenter le storyboard, voici ce qui se passe dans, dans cette scène, essayez, faites, euh, proposez quelque chose. Et, et donc après, après une ou deux premières propositions, euh, bah Rebecca leur donne des indications, etc. Comme, euh, comme un réalisateur, comme un directeur d'acteur euh, le fait. Et... Euh, et, et et Rebecca est vraiment une inspiration pour Grace parce que euh, elle, elle aborde des thèmes dans son émission euh, qui ne sont pas forcément des thèmes faciles à aborder, qui ne sont pas non plus des thèmes très abordés euh, dans, les, dans, les, dans les produits destinés aux enfants ou à un jeune public du moins. Et euh, notamment le fait que Steven ne veuille pas se battre, ne veuille pas briser ses ennemis, ne, ne veuille pas 
euh, leur défaite, mais qui veuillent juste les comprendre et, et, et essayer de, de, les, de leur faire comprendre à eux euh, une manière différente de penser, euh, de leur faire changer d'avis. Change your mind. Et, euh, et, euh, et ouais, c'est quelque chose qui n'est pas commun dans les narrations euh, pour le jeune public, ce qui fait que c'est quelque chose de touchant et d'inspirant pour Grace. Uh, thank you. I, I think we'll have some questions from the public.